வெல்கம் டு ஷான் வசந்த் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெசிபி நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரொம்பவே அருமையான சுவையான ஒரு மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பார்க்கவே அருமையா இருக்கலாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனுங்க இந்த மீன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பு தூக்கலாக காரம் தூக்கலாக வச்சு பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் நான் முன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் புளிப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து முந்நூறு எம்எல் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சா புளி சீக்கிரம் ஊறிடும் அதுக்காகத்தான் இதுக்கு நான் முக்கால் கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் அதாவது செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் பரக்குடா ஃபிஷ்ன்னு வாங்க ஊலின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன டைப் மீன்னாலும் இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம புளித்தண்ணியை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிட்டாச்சு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது எம்எல் புளித்தண்ணி வந்து இதுக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூள் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் கலந்தது தான் இந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அது போக மூணு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த தனி மிளகாய்த்தூளும் யூஸ் பண்ணால் தான் இந்த குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பதினஞ்சு வந்து பூண்டு ரெண்டு நாட்டு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கீறி விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அந்த பச்சை மிளகாயோட காரம் வந்து குழம்புல இருக்கும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கருவேப்பில அது போக அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து முந்நூறு எம்எல் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து முதல் தேங்காய் பால் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம தேங்காய் பால் வந்து முதல் தேங்காய் பால் தான் இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணணும் அந்த திக்கான இருக்கிறது தான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்நூற்றம்பது எம்எல் புளித்தண்ணியை இந்த தேங்காய் பாலோட கலந்துட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூளையும் இதில் கலந்துருங்க எப்பயுமே ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேஜில் கலக்குறோமோ அந்த மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இதில் தேங்காய் பாலும் புளியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நல்லா கலந்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் பால் கலந்துருக்கிறதே தெரியாது குழம்பும் லைட்டாக திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதுக்காக தான் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து தேங்காய் பால் வந்து கலக்க வேணாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே கலந்து வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு தக்காளி சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு தக்காளிலையும் பாதி வந்து இந்த தேங்காய் பாலில் கலந்து வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிற தக்காளியை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி நம்ம அந்த குழம்புக்கு வந்து சேர்க்க போகிறோம் மீன் குழம்புக்கு பொதுவாக எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க இதில் வந்து சோம்பு சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கடுகு சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ அரை டீஸ்பூன் வெந்தயமும் கால் டீஸ்பூன் சோம்பும் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம மண் சட்டியில் செய்யும் போது அந்த மீன் குழம்போட டேஸ்ட்டே தனியாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போயுமே இந்த மண் சட்டியில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இல்லை நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துருந்தாலுமே இந்த மீன் குழம்பு வந்து கெட்டு போகாது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை ரெண்டு நாள் ஆனாலும் அந்த மீன் குழம்பு கெட்டு போகாது ஈவன் நீங்கள் ரெண்டாவது நாள் சாப்பிட்றதுக்கு கூட அந்த குழம்பு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் பதினஞ்சு பூண்டு சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்கியாச்சு இருபது சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்குறது தாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் இதில் தாளிச்சுக்கலாம் அகலமான சட்டியில் இந்த மீன் குழம்பு வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம மீன் போட்டு கலரும் போது உடையாது நம்ம இந்த தேங்காய் பால் மட்டும் நம்ம கரைச்சி இது பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாலே போதும் இந்த மீன் குழம்பு நம்ம ரொம்பவே சீக்கிரமே வச்சிடலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஒன்றரை தக்காளியும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூணு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து முக்கா கிலோ மீனுக்கு நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூளும் இந்த மூணு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூளும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் காரம் கூட வேணால் கூட ஒரு
மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு குழம்பில் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வதக்கும் போதே வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் இந்த பிரிஞ்சாதான் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பால் புளி தண்ணியை இதில் கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு வேலை முடிஞ்சு நம்ம மீன் மட்டும் சேர்த்துட்டோன்னா நமக்கு குழம்பு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் தேங்காய் பால் வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக சேர்க்காதீங்க இது முதையே சேர்த்து நீங்கள் கொதிக்க விடுறேன் நினைக்க வேணாம் இந்த குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த மசாலா வாசம் எல்லாம் போகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மீன் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் மீன் வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயுமே சேர்க்கும் போது ஒரே இடத்துல சேர்க்காதீங்க நீங்கள் அதுக்காக தான் நான் அகலமான பாத்திரம் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் ஒரே இடத்துல சேர்த்துட்டு லைட்டாக நீங்கள் கிளறினாலும் அந்த மீன் வந்து உடஞ்சிரும் அதுக்காகத்தான் இப்போது முக்கா கிலோ மீனையும் சேர்த்தாச்சு இப்போது லைட்டாக அந்த வெளியில் தெரிகிற மீன் இதை மட்டும் நீங்கள் கரண்டியை வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மீன் உடஞ்சிரும் இப்போ மீன் எதுவுமே தெரியலை நம்ம அது குழம்புக்குள்ளே ஃபுல்லாக அது வந்து நமக்கு வந்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு மீன் வந்து இப்போவே வெந்திருக்கும் நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு அந்த குழம்பு வந்து அந்த கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும்னா நம்ம எப்பயுமே சிம்மில் வச்சு நம்ம கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணணுட்டு ஸோ சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் அந்த ரெட் கலர் வரலன்னு தான் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது எப்பயுமே வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிகிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க நீங்கள் எந்த குழம்பாக இருந்தாலுமே நீங்கள் சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அதை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூடி வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு திறந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அந்த ஆயில் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த குழம்பும் பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி சுட சுட சோறு வச்சு இந்த மீன் குழம்ப ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டெலிஷியஸான நம்ம மீன் குழம்பு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஷேன் வசந்த் கிச்சன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ